mi hermana y mi mamá nunca me dijeron a las cosas a las que mi esposo las tenía sometidas solo porque les brindaba un techo, un hogar. Yo decidí hacerme cargo de mi mamá y mi hermana porque mi papá falleció. Mi papá era la cabeza de ese hogar. Mi papá siempre fue pues el, el sostén de nosotras. Yo me caso y hago mi vida y pues él queda con, con mi hermana y, y mi mamá. Pero mi papá fallece de un, de un cáncer y a causa de eso pues yo decidí hacerme cargo de mi mamá y mi hermana. Mi hermana pues aún era menor de edad, estaba terminando sus estudios y mi mamá pues es una mujer que siempre se dedicó a su hogar, ella no trabajaba, entonces yo la traigo a mi casa. Mi esposo todo lindo, todo querido, él aceptó que ellas vivieran con nosotros. Sí, mi amor, no hay problema. Yo decía, Dios mío, gracias. Qué esposo tan maravilloso el que yo tengo. Pero en realidad no sabía las negras intenciones que él tenía con ellas. Fue algo que cambió mi vida y la marcó para siempre. Mi mamá y mi hermana nunca me contaron porque ellas temían que yo me fuera a favor de él, las echara de mi casa y ellas quedaran desprotegidas. Yo siempre le digo, mamita, ¿en qué cabeza cabe eso? Mamita, yo doy mi vida por usted. Jamás hubiera permitido tantas atrocidades en contra de ustedes. Jamás. Mi mamá llega a casa a vivir con nosotros y mamá empieza a decirme que pues ella se hacía cargo de, de la cocina, de atendernos, de que ella cocinaba, que ella nos hacía el aseo, que ella nos colaboraba mucho para que nosotros, pues ella no se nos volviera una carga. Y aunque yo le decía, no mamita, tranquila, que aquí la casa se mantiene ordenada, ella insistía. Y yo la dejaba para que ella también se sintiera útil. Yo, eh, pues... Como asumí la responsabilidad de mi mamá y mi hermana, extendí mi horario laboral para ganar un poco más. Mi esposo sí seguía con su horario normal, él llegaba a casa y él empieza con chanzas. Mi mamá me dice que todo inició por una chancita donde él pasaba y le palmeaba la cola a mi hermana. Y luego empezó a palmearle la cola a mi mamá. Mi mamá al principio es que se reía y ay, es que mi esposo siempre ha sido un carácter así como tipo ogro, un señor picado de serio, pero en realidad es algo que él usa, una faceta, porque de serio no tiene nada, es una persona enferma. Entonces mi mamá pues se reía y todo, hasta que un día mi mamá le dijo que no le parecían esas chanzas, que de pronto yo llegaba a ver y me iba a molestar. Entonces él dejó de hacerlas, pero empezó a frecuentar a mi hermana en su habitación. Hasta que pasó lo que pasó entre ellos dos, pero a las malas, en contra de la voluntad de mi hermana. Mi hermana empezó a sufrir mucho por eso y mi hermana le contó a mi mamá. Y mamá mi mamá dice que ella me miraba y ella lloraba porque ella decía que yo, ella veía el amor que yo le tenía a ese hombre y ella decía, ¿cómo le voy a dañar la felicidad? Yo llegué a este hogar con ella, ¿cómo le vamos a dañar la felicidad a mi hijo? Mi mamá se callaba, mi mamá se callaba y mi hermana siguió sometida a esos abusos y mi hermana tampoco le dijo más nada a mi mamá para no lastimarla, para que mi mamá no sufriera. Para mí fue muy duro, de verdad, créanme, yo cada vez que me entero de esas cosas, de todo lo que ellas me iban contando, yo quería desaparecerlo, yo quería que pagara por todo lo que había hecho. Él como vio que mi hermana se quedaba callada, la sometió a hacer cosas más dolorosas para mi hermana. Hasta que un día su abuso le causó tanto dolor a mi hermana que mi mamá tuvo que interferir. Y entonces empezó a hacerlo con mi mamá. Es que de verdad es un enfermo. Y les decía, de alguna manera ustedes tienen que pagar la comida que se comen acá. De alguna manera ustedes tienen que colaborar con los gastos que hay en esta casa. Y qué mejor que complaciendo al hombre de la casa, era lo que él decía. Y mamá le decía, mi hija, yo no quiero que mi hija se sienta engañada. Yo le voy a decir a ella, si ella se entera, él les decía que si yo me llegaba a enterar, él les iba a decir que ellas eran las que se le habían ofrecido, que mi hermana era la ofrecida. Y que yo le iba a creer porque ellas se daban cuenta del amor que yo tenía por él. Sí, es verdad, yo a él lo adoraba. Yo 
veía por él, pero también era un agradecimiento que yo tenía de ver lo que yo creía que era una actitud hermosa de esposo al aceptar a mi mamá y a mi hermana en la casa. Entonces yo trataba de atenderlo mejor, yo trataba de ser mejor esposa con él, de estar muy pendiente con él, de los detalles. Y en realidad él creía que era que me tenía dominada y que yo no iba a decir nada, que yo no iba a hacer nada. Pero no, no era así, no era así. Después cuando empieza a abusar de mi mamá, yo llego un día a la casa, mi mamá estaba bañándose y lloraba y mi hermana también había abusado de las dos, de las dos en la misma tarde. Yo llego a casa, las encuentro bañándose y estaban llorando. O sea, uno se da cuenta cuando una persona ha sido muy lastimada. Mi mamá lloraba, tenía sus ojos hinchados y yo le dije, mami, ¿qué te pasa? Yo le dije, como yo sabía que mi esposo estaba ahí, él estaba en su habitación, yo le dije que si él las estaba humillando, que se si habían peleado con él. Y ella me decía, no, mi amor, tranquila. Yo le dije, mami, por favor, dígame la verdad. Yo me voy a la habitación, yo sabía que algo había pasado y le dije, ¿qué le pasa a mi mamá? ¿Por qué está llorando? Tú te metiste con ella, peleaste con ella. Y él me dice, ¿ya con qué chisme le fue esa vieja? Y empieza a gritar como un loco. Y yo le dije, perdón. ¿Usted, ¿Usted a quién está insultando de esa manera? Es mi mamá. Y yo aquí en esta casa pago lo que mi mamá se come, lo que mi mamá gasta. Y usted no tiene por qué venir a hablar de esa manera de ella. Mi hermana sale y me dice que no se aguanta más. Yo le dije, ¿no se aguanta qué? Y ella me dice, las humillaciones, que a, a lo que él la sometía, las palabras que él les decía y los abusos que él estaba cometiendo con ellas. Yo en ese momento, yo las miraba y yo decía, no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Y mi hermana me dice, tranquila, tranquila. Si usted no nos quiere creer, nosotros nos vamos. Tranquila, nosotros nos vamos, nosotras nos vamos. Y yo le decía, no, es que no puedo creer que esta persona que está parada al frente mío, con la que yo fui al altar, sea esa clase de monstruo que ustedes me están diciendo. Y él me decía, yo le voy a contar la verdad. Su hermana desde que llegó a esta casa se me ofrece. Su hermana anda por toda la casa de una manera vestida, pero cuando usted está, ella se hace la mojigata. Y yo lo miraba y yo le dije, yo sé quién es mi mamá y sé quién es mi hermana, pero no sé quién es usted. Y yo le creo a ellas y quiero que se vaya de mi casa. Y él me decía, esta también es mi casa, se van las tres y no tienen a dónde ir y se tienen que aguantar. Y yo le dije, sí. Le recuerdo que mi hermana es menor de edad, llamé a la policía, mi hermana le toman su declaración, vamos y le hacen exámenes. Cuando también le hacen exámenes a mi mamá, yo quería que ese hombre se desapareciera, yo quería que ese hombre se perdiera del mundo, yo quería desaparecerlo con mis manos. Cuando el examen arroja todo lo que arroja, es una de las cosas más dolorosas que puede haber en la vida. Yo digo, que tu pareja te engañe con tu hermana porque fue de mutuo acuerdo. Que tu pareja te engañe con tu prima, que tu pareja te engañe con tu mejor amiga. Pienso que es un dolor que se puede superar. Pero que tu pareja abuse de tu mamá y tu hermana y de la manera en que ese enfermo lo hizo, eso es algo que no se supera. Eso es algo que ni yo misma me perdono porque yo llevé a mi mamá a mi casa creyendo que la iba a proteger disque para hacerme cargo de ellas dos y terminé entregándolas en las manos de un monstruo. Esa persona terminó haciéndomeles tanto daño, tanto, 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 que yo no me lo perdono. Hubo un tiempo en el que yo le recriminaba y le decía ¿por qué permitieron tanto? ¿Por qué si entre las dos le podían golpear? ¿Entre las dos podían hacer algo? Y les preguntaba y, y gritaba y, y ellas se sintieron atacadas. Ellas me decían, por favor, no sabíamos qué hacer, perdónenos. Inclusive casi se van de mi casa. Entonces dejé de preguntarles y de cuestionarlas por qué no se habían defendido, por qué no abrieron la boca desde un momento, porque siempre son preguntas que a mí me atacan. ¿Por qué permitieron tanto abuso? ¿Por qué no intentaron decirme? ¿Por qué así ellas creyeran que yo las iba a sacar? ¿Por qué no me lo decían? 
por qué permitir que la lastimara tanto. Pero mi mamá se empezó a sentir mal, mi hermana se empezaron a sentir como atacadas de mi parte, como que yo dudaba a ellas, entonces dejé eso así y me dediqué a, a amarlas y a, y a estar bien con ellas, a no hacerlas sentir culpable y también a que esa persona pagara por lo que había hecho. Solicité mi divorcio por un juzgado porque no, no podía estar atada a una persona tan enferma. Él se niega a firmarlo, él pide que yo allí lo visite, que escuche la versión de él, que mi hermana se le ofrecía, que mi mamá, que... No, yo sé que no es así. Y quizás muchos de ustedes digan, escúchelo, de pronto sí fue así. No, mi mamá es una mujer tan inocente. Mi mamá era tan dependiente de mi papá, mi mamá era, es, es una reina, mi mamá jamás haría eso. Y mi hermana menos. ¿Cómo voy a poner en tela de juicio la palabra de dos personas? Una que fue la que me dio la vida y me crió y la otra con la que compartí mi vida. A ponerla en tela de juicio por un hombre que llevaba cinco años a mi lado, un hombre que era un aparecido. Yo sé que también mi mamá no se inventaría algo así porque mi mamá sufre mucho. Mi mamá una vez es en las tardes, en el mueble, en la casa, está triste, está llorando. Ella se siente culpable porque se dañó mi matrimonio, porque ella habló, que ella mejor se hubiera ido. Yo le digo que no, que estamos las tres unidas hasta, hasta donde Dios nos quiera y que mientras yo esté iba nada malo les va a pasar. Mi único empeño es hacerlas feliz y que ese enfermo pague por lo que hizo. Que se pudra donde está. Porque eso no tiene perdón de Dios. 